วรรคที่สามเรื่องที่หกการกั้นจิตพระพุทธภาสิตกุมภูประมังกายามิมังวิดิตตวานัครูประมังจิตตมิดังทะเกตตวาโยเทถะมารังปัญญาวุเทนะชิตันจะรักเขอนิเวสิโนสิยาบุคคลพึงรู้ว่ากายนี้เปรียบเหมือนหม้อดินกั้นจิตไว้เหมือนป้องกันนครรบมารด้วยอาวุธคือปัญญาเมื่อชนะแล้วก็รักษาความชนะไว้แต่ไม่ต้องติดอยู่อธิบายความกายนี้ท่านเปรียบเหมือนหม้อดินเพราะมีของโสโครกซึมออกจากร่างกายอยู่เสมอเช่นเหงื่อซึมออกจากผิวหนังและของปฏิกูลพึงรังเกียจออกจากทวารทั้งก้าวเช่นขี้ตาออกทางตาขี้หูออกทางหูอุจจาระออกทางทวารหนักปัสสาวะออกทางทวารเบาต้องคอยเช็ดล้างกันอยู่เสมอเว้นการเช็ดล้างเพียงวันเดียวก็มีกลิ่นเหม็นเป็นที่รังเกียจแม้แห่งเจ้าของสรีระเองไม่ต้องกล่าวถึงผู้อื่นร่างกายเหมือนถุงหนังที่บรรจุเอาของสกปรกต่างๆไว้ภายในมองเกลี้ยงกล่าวแต่ภายนอกเมื่อเจาะผิวหนังเข้าไปก็มีสภาพเหมือนกันทุกคนบางท่านจึงกล่าวว่าความงามอยู่ลึกเพียงแค่ผิวหนังเท่านั้นมิหนำซ้ำบางคนผิวหนังยังสีไม่งามเพราะโรคผิวหนังมีประการต่างๆเสียอีกอันหนึ่งกายนี้ท่านเปรียบเหมือนหม้อดินเพราะแตกง่ายทำลายง่ายและเปรอะเปื้อนง่ายภายในร่างกายมีแต่ของปฏิกูลเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆเช่นกระเพาะลำไส้รุงรังไปด้วยอวัยวะน้อยใหญ่ถ้าเอาภายในร่างกายนี้ออกภายนอกแล้วเดินไปพวกสุนัขและกาคงไล่ตามกันเป็นฝูงเจ้าของกายไม่ต้องทำอะไรเพียงแต่คอยถือไม้ไล่กาและสุนัขเท่านั้นท่านสอนให้กั้นจิตจากอารมณ์อันชั่วร้ายกั้นจากฆ่าศึกคือกิเลสให้เหมือนการป้องกันพระนครโดยการสร้างคูเมืองและกำแพงเมืองไว้โดยรอบและพึงรบมารอันเป็นฆ่าศึกด้วยอาวุธคือปัญญาเมื่อรบชนะแล้วก็รักษาความชนะไว้แต่ไม่พึงติดอยู่เปรียบเหมือนผู้ศึกษาเล่าเรียนเมื่อเรียนสิ่งใดได้แล้วก็รักษาไว้แต่ไม่ติดในความรู้นั้นไม่ทะนงตนไม่ยกตนข่มผู้อื่นเพราะความรู้นั้นอันหนึ่งว่าถึงการบรรลุธรรมอริยมรรคอริยผลอันใดได้บรรลุแล้วก็รักษาอริยมรรคอริยผลนั้นไว้แต่ไม่ติดไม่เพลิดเพลินแม้ในนิพพานพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนมิให้เพลิดเพลินเพราะความเพลิดเพลินเป็นบ่อกเกิดแห่งทุกข์พระศาสดาตรัสพระพุทธพจน์นี้ขณะที่ประทับอยู่ณเมืองสาวัตถีทรงปรารภิกษุผู้เจริญวิปัสสนาพวกหนึ่งซึ่งมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องประกอบภิกษุเจริญวิปัสสนาภิกษุห้าร้อยรูปในกรุงสาวัตถีเรียนกรรมฐานในสำนักพระศาสดาแล้วเดินทางไปบำเพ็ญเพียรในป่าพวกเทวดาซึ่งสิงสถิตยอยู่ตามต้นไม้ในป่าน,นั้นคิดว่าเมื่อภิกษุอาศัยอยู่โคนต้นไม้การที่พวกตนจะขึ้นไปอยู่บนต้นไม้นั้นเป็นการไม่สมควรจึงพักอาศัยอยู่โคนไม้เหมือนกันคิดว่ารุ่งนี้พระทั้งหลายคงจากไปแต่ในวันรุ่งขึ้นพระก็ยังอยู่จึงคิดว่าพรุ่งนี้พระคงไปหลายวันผ่านไปเทวดาเหล่านั้นขึ้นต้นไม้ไม่ได้อยู่ด้วยความลำบากจึงคิดว่าพระคงจะอยู่ประจำตลอดสามเดือนพวกตนก็คงจะต้องลำบากเรื่องที่อยู่ตลอดสามเดือนเหมือนกันจึงตกลงกันว่าจะแสดงอาการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้ภิกษุทั้งหลายอยู่ไม่ได้บางพวกจึงทำเสียงอามนุษย์ให้ปรากฏบางพวกแสดงตนเป็นผีหัวขาดให้ภิกษุเห็นในที่พักกลางวันบ้างที่พักกลางคืนบ้างโรคหลายอย่างมีโรคไอเป็นต้นเกิดขึ้นแก่ภิกษุทั้งหลายด้วยการกลั่นแกล้งของเทวดาเหล่านั้น
บางพวกเป็นโรคผอมเหลืองภิกษุทั้งหลายประจักษ์ดังนั้นอยู่ไม่ได้จึงพากันกลับมาเฝ้าพระศาสดาพระพุทธองค์ทรงทราบเรื่องแล้วทรงประทานอาวุธให้อย่างหนึ่งคือกรณียเมตสูตรให้ภิกษุเหล่านั้นสาธยายข้อความในกรณียเมตสูตรนั้นเกี่ยวกับการแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วหน้าและว่าด้วยคุณธรรมของผู้จะบรรลุบทอันสงบคือพระนิพพานแล้วรับสั่งให้ภิกษุเหล่านั้นไปอยู่ที่เดิมภิกษุสาธยายกรณียเมตสูตรไปตั้งแต่ออกจากวัดเชตวันเมื่อถึงป่านั้นเทวดาทั้งหลายได้ยินแล้วเกิดเมตตาจิตต้อนรับภิกษุเหล่านั้นด้วยดีทำการอารักขาให้อย่างเรียบร้อยภิกษุเหล่านั้นไม่มีสิ่งรบกวนตั้งใจปฏิบัติธรรมจิตอย่างลงสู่สมาธิพิจารณาอัตภาพว่าเปรียบเสมือนภาชนะดินเพราะไม่มั่นคงพระศาสดาทรงทราบด้วยพระญาณแล้วเปล่งพระรัศมีไปตรัสพระคาถาว่ากุมภูประมังกายามิมังวิดิตตวาเป็นอาทิมีนัยยะดังอธิบายมาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาภิกษุทั้งห้าร้อยรูปบรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลาย